హలో సుమన్ టీవీ వ్యూవర్స్ నా పేరు వెంకట్రావు గడ్డం మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనే సిరీస్లో క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఆల్రెడీ మనకి టెన్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయని తెలుసు అందులో ఒక ఫైవ్ బులిష్ అండ్ అనదర్ ఫైవ్ బేరిష్ సైడ్ ఉన్నాయి సో మనం ఈ సిరీస్లో ఆల్రెడీ ఫోర్ వీడియోస్ చేసాం హ్యామర్ గురించి ఇన్వర్స్ హ్యామర్ గురించి బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్ గురించి పియర్సింగ్ లైన్ గురించి సో ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ప్యాటర్న్ బులిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్లో ఫిఫ్త్ ప్యాటర్న్ మార్నింగ్ స్టార్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఈ మార్నింగ్ స్టార్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకసారి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ మార్నింగ్ స్టార్ లుక్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే సో అది ఒకసారి ఆ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది స్ట్రక్చర్ యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ మనం టోటల్గా త్రీ క్యాండిల్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే సో టోటల్గా త్రీ క్యాండిల్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈ ప్యాటర్న్లో ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేద్దాం హ్యామర్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు మనకి వన్ క్యాండిల్ సరిపోతుంది సో జస్ట్ ఇలా ఫామ్ అయితే చాలు హ్యామర్ ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో రైట్ అదే ఇన్వర్స్ హ్యామర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అది కూడా వన్ క్యాండిల్ సరిపోతుంది మనకి ఇన్వర్స్ హ్యామర్ ఈ విధంగా ఫామ్ అయినప్పుడు ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో అయితే బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్ అయితే మనకి ఇక్కడ రెండు క్యాండిల్స్ కావాలి ఒకటి రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఉండాలి రెండు ఈ ఫిల్లింగ్ ఏరియా రెడ్ కలర్లో ఉండాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి సెకండ్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది గ్రీన్ కలర్లో ఫామ్ అవ్వాలి రైట్ సో ఇక్కడ కలర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇన్వర్స్ హ్యామర్ హ్యామర్లో కలర్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ రెడ్లో ఉండాలి సెకండ్ క్యాండిల్ గ్రీన్లో ఉండాలి బ్లూ షెంగల్ ఫింగ్లో సో ఈ ప్యాటర్న్ మనం అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న స్ట్రక్చర్కి రెండు క్యాండిల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం వేర్ యాజ్ ఇన్ ఫస్ట్ హ్యామర్ అండ్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్లో ఒక క్యాండిల్ సరిపోతుంది ఇక్కడ రెండు క్యాండిల్స్ కావాలి అండ్ ఈవెన్ పియర్సింగ్ లైన్లో కూడా మనకి రెండు క్యాండిల్సే కావాలి ఒకటి రెడ్ కలర్ అండ్ రెండు గ్రీన్ కలర్ రైట్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఫస్ట్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ రెడ్ పియర్సింగ్ లైన్లో సెకండ్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ గ్రీన్ ఓకే కాకపోతే సెకండ్ క్యాండిల్ మనకి కొంచెం బాటంలో ఫామ్ అవుతుంది దీని క్లోజ్ కంటే కూడా ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే వేర్ యాజ్ ఇన్ మార్నింగ్ స్టార్ మనకి మూడు క్యాండిల్స్ అవసరం అవుతాయి ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయడానికి త్రీ క్యాండిల్స్ అవసరం అవుతాయి ఒక క్యాండిల్ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ అయితే ఇంకొక కలర్ ఇంకొకటి రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న రియల్ బాడీ రెండింటి మధ్య ఫామ్ అయి ఉండాలి సో మార్నింగ్ స్టార్ అంటే మనకి తెలుగులో అర్థం చేసుకున్నా కానీ ఇది ఏమంటాం మార్నింగ్ వచ్చే స్టార్ అనొచ్చా మనం సో కొంచెం వెలుగు ఎక్కువ ఇస్తుంది అంటే ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో మనకి ఈ మూడు క్యాండిల్స్ ఇలా ఫామ్ అయితే ఒక బిగ్ రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఒక స్మాల్ ఏదో రెడ్ ఆర్ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ అండ్ ఒక బిగ్ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ రైట్ సో సో ఇక్కడ ఒక క్యాండిల్ సరిపోతుంది ఇక్కడ ఒక క్యాండిల్ సరిపోతుంది ఇక్కడ రెండు క్యాండిల్స్ కావాలి ఈ ప్యాటర్న్లో అండ్ పియర్సింగ్ లైన్లో కూడా రెండు క్యాండిల్స్ కావాలి మార్నింగ్ స్టార్లో మనకి మొత్తం మూడు క్యాండిల్స్ కావాలి సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ కలర్ రెడ్లో ఉండాలి థర్డ్ కలర్ క్యాండిల్ గ్రీన్లో ఉండాలి మధ్యలో ఉన్న క్యాండిల్కి ఏ కలర్ ఉన్నా పెద్ద సిగ్నిఫికెన్స్ కాదు బట్ కంపారిటివ్లీ దీని రియల్ బాడీ దీని రియల్ బాడీ అంటే ఫస్ట్ కలర్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ రియల్ బాడీ థర్డ్ క్యాండిల్ రియల్ బాడీతో కంపేర్ చేస్తే ఇది మరీ సిగ్నిఫికెంట్ లోవర్ రియల్ బాడీ ఫామ్ అయ్యి ఉండాలి ఒకసారి చూద్దాం స్ట్రక్చర్ మళ్ళా సో ఇది ఫస్ట్ కలర్ క్యాండిల్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ అనుకుందాం దీన్ని ఇది సెకండ్ క్యాండిల్ అనుకుందాం ఇది థర్డ్ క్యాండిల్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ కూడా కండిషన్స్ ఏంటి ఈ ప్యాటర్న్ మనం రికగ్నైజ్ చేసేటప్పుడు ట్రెండ్ షుడ్ బీ ఇన్ డౌన్ సో ట్రెండ్ డౌన్లో ఉండాలి అండ్ మూడు క్యాండిల్స్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్లో సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ బిగ్ రెడ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అవ్వాలి డౌన్ ట్రెండ్లో నెక్స్ట్ ఒక చిన్న 
రియల్ బాడీ క్యాండిల్ ఫామ్ అవ్వాలి అక్కడ కలర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు యాక్చువల్గా సో అది రెడ్ ఉండొచ్చు గ్రీన్ ఉండొచ్చు డజంట్ మ్యాటర్ బట్ దీని రియల్ బాడీని దీని రియల్ బాడీని కంపేర్ చేస్తే చాలా సిగ్నిఫికెంట్ లోవర్ రియల్ రియల్ బాడీ ఫామ్ అయి ఉండాలి సెకండ్ క్యాండిల్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్గా దీనిలో కనీసం సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రియల్ బాడీ ఫామ్ అయి ఉండాలి మినిమం ఈ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీతో కంపేర్ చేస్తే థర్డ్ కలర్ థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ అట్లీస్ట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈక్వలెంట్గా ఉండాలి దీని రియల్ బాడీకి అంటే రెండు బిగ్ క్యాండిల్స్ మధ్య ఒక చిన్న రియల్ బాడీ ఫామ్ అవ్వాలి రైట్ ఒక రెండు బిగ్ క్యాండిల్స్ మధ్య డౌన్ ట్రెండ్లో రెండు బిగ్ క్యాండిల్స్ మధ్య ఒక చిన్న రియల్ బాడీ ఉన్న క్యాండిల్ ఫామ్ అవ్వాలి సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క కలర్ రెడ్లో ఉండాలి సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క కలర్ సిగ్నిఫికెన్స్ కాదు థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క కలర్ కంపల్సరీగా కూడా గ్రీన్లో ఉండాలి అండ్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ థర్డ్ క్యాండిల్ కంపారిజన్ రియల్ బాడీ కంపారిజన్లో ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీని కంపేర్ చేసినప్పుడు థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ మినిమం సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు ఇంకా అది డజంట్ మ్యాటర్ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీని మనం కంపేర్ చేస్తే థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీతో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రియల్ బాడీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి లేటెస్ట్గా ఫామ్ అయిన ఇది ఇప్పుడు ఎంట్రీస్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఎగ్జిట్స్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అండ్ ఎగ్జిట్లో మనకి స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి లేదా టార్గెట్స్ ఎక్కడ బుక్ చేసుకోవాలో చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం త్రీ క్యాండిల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం మార్నింగ్ స్టార్లో ఈ త్రీ క్యాండిల్స్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క హై బ్రేక్ అయినప్పుడు ఎంట్రీ తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు చూస్తే ఈ క్యాండిల్ థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క హై బ్రేక్ అవ్వలేదు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంకో క్యాండిల్ వరకు కూడా వెయిట్ చేయాలి ఏ క్యాండిల్ అయితే దీని హై బ్రేక్ చేస్తుందో ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు యాక్చువల్ అండ్ దీనికి స్టాప్ లాస్ ఏంటి ఈ మూడు క్యాండిల్స్లో లో ఏది ఉందో మనం మార్నింగ్ స్టార్ గురించి ఒక మూడు క్యాండిల్స్ డౌన్ ట్రెండ్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం ఈ మూడు క్యాండిల్స్లో లో ఏది ఉందో దాని లోని మనం స్టాప్ లాస్ కింద పెట్టుకుంటాం ఓకే సో ఎదర్ ఈ క్యాండిల్లో ఆర్ ఈ క్యాండిల్లో ఈ రెండిట్లో ఈ మూడిట్లో ఏది తక్కువ ఉందో దాని లో కిందే మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టేస్తాం అండ్ ఎగ్జిట్ మనకు తెలిసిందే టార్గెట్ ఈ మూడు క్యాండిల్స్ యొక్క రేంజ్ ఎంత ఉందో ఎదర్ ఈ క్యాండిల్ హై కానీ ఈ క్యాండిల్ హై కానీ ప్లస్ ఈ క్యాండిల్లో కానీ ఈ క్యాండిల్లో కానీ ఈ క్యాండిల్లో కానీ ఏది తక్కువ ఉందో ఈ హై మైనస్ లో చేస్తే మనకి రేంజ్ వస్తుంది ఆ రేంజ్కి టూ టైమ్స్ మనకి ఎంట్రీ తీసుకున్న తర్వాత టూ టైమ్స్ మనకి టార్గెట్ అవుతుంది ఇంకా మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు కూడా వెయిట్ చేయొచ్చు యాక్చువల్గా బట్ ఒక దీంట్లో మనం టార్గెట్ గురించి ఒక ఈవెన్ ఒక చిన్న పర్సన్ కూడా పెద్ద ఎఫర్ట్స్ పెట్టకుండా టార్గెట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనం టూ టైమ్స్ ఆఫ్ రేంజ్ అని చదువుతున్నాం బట్ ఇంకా మనం వెయిట్ చేస్తే ఇంకేదైనా ప్యాటర్న్స్ నెక్స్ట్ మనం ఇదే సిరీస్లో బేరిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అవి ఫామ్ అయినప్పుడైనా కానీ ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం బిఫోర్ మనం ఒక రియల్ ఎగ్జాంపుల్ చూసేలోపు సో ఫస్ట్ ట్రెండ్ షుడ్ బీ ఇన్ డౌన్ ట్రెండ్ మనకి డౌన్లో ఉండాలి మార్నింగ్ స్టార్ని ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు సెకండ్ మూడు క్యాండిల్స్ ఉండాలి ఫస్ట్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ రెడ్ అండ్ థర్డ్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ గ్రీన్ సెకండ్ క్యాండిల్ ఏ కలర్లో ఉన్నా ఇబ్బంది ఏం లేదు బట్ సెకండ్ క్యాండిల్ రియల్ బాడీ చాలా స్మాల్గా ఫామ్ అవ్వాలి కంపారిటివ్లీ ఫస్ట్ క్యాండిల్ అండ్ థర్డ్ క్యాండిల్ అండ్ ఈ రియల్ బాడీ ఏదైతే ఉందో మనకి థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ ఏదైతే ఉందో ఇది కనీసం సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈక్వలెంట్గా ఉండాలి దేనికి రియల్ బాడీ కంటే ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ కంటే సో దాన్ని మనం ఫిఫ్త్ కండిషన్ కింద చెప్పుకోవచ్చు సెకండ్ క్యాండిల్ రేంజ్ రే సారీ నాట్ రేంజ్ సెకండ్ క్యాండిల్ రియల్ బాడీ షుడ్ బీ అట్లీస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ క్యాండిల్ నాట్ సెకండ్ క్యాండిల్ థర్డ్ క్యాండిల్ సారీ సో థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ అట్లీస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్యాండిల్ రియల్ బాడీకి ఈక్వలెంట్గా ఉండాలి సో ఇవి ప్రీ కండిషన్స్ మనం
సో రీసెంట్గా వచ్చిన టాటా మోటార్స్ ఫ్యూచర్లో చూద్దాం మనం సో ట్రెండ్ మనకి ఒక కంటిన్యూస్ డౌన్ ట్రెండ్ ఉంది అండ్ ఈ మూడు క్యాండిల్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఫస్ట్ కలర్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ రెడ్లో ఉంది థర్డ్ క్యాండిల్ గ్రీన్లో ఉంది అండ్ ఈ రియల్ బాడీ ఏదైతే అనుకున్నావో ఇది చాలా చిన్నదిగా ఉంది కంపారిటివ్లీ ఫస్ట్ క్యాండిల్ అండ్ థర్డ్ క్యాండిల్ సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రీన్ కలర్ ఫిల్లింగ్ ఏరియాని మనం రియల్ బాడీ అంటాం సో ఇక్కడ రెడ్ కలర్ రియల్ ఫార్మింగ్ ఫిల్లింగ్ ఏరియాని మనం రియల్ బాడీ అన్నాం ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఫిల్లింగ్ ఏరియాని మనం థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ అంటాం సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిమిలర్గా ఉంది అండ్ మనకి సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీని కంపేర్ చేస్తే ఫస్ట్ క్యాండిల్ అండ్ థర్డ్ క్యాండిల్ తోటి చాలా సిగ్నిఫికెంట్గా లో లోలో ఉంది యాక్చువల్గా సో మనకి డౌన్ ట్రెండ్ మ్యాచ్ అయ్యింది ఫస్ట్ క్యాండిల్ గ్రీన్ రెడ్లో ఉంది థర్డ్ క్యాండిల్ గ్రీన్లో ఉంది ఫస్ట్ క్యాండిల్ థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి అండ్ సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ కూడా చాలా చిన్నదిగా ఉంది ఇప్పుడు ఏమైంది ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ స్టాప్ లాస్ అండ్ టార్గెట్స్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో చూద్దాం ఎప్పుడైతే దీని హై పైన మనకి ట్రేడ్ అవుతుందో ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ తీసుకున్నాం అండ్ స్టాప్ లాస్ ఈ మూడు క్యాండిల్స్లో ఏది లో అదే స్టాప్ లాస్ ఇదే లో అవుతుంది మనకి మేబీ ఇక వెరీ ఫ్యూ మంత్స్కి కూడా ఇదే లో అవ్వచ్చు యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి అండ్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇది రేంజ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి రేంజ్ ఎంత ఉందో దీనికి టూ టైమ్స్ డెఫినెట్లీ టార్గెట్ ఉంది మనకి ఓకే సో ఏదర్ టూ టైమ్స్ పెట్టుకుందాం ఆ రేంజ్కి లేదు అని అంటే నెక్స్ట్ సిరీస్లో మనం బేరిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి మాట్లాడతాం ఏదైనా ఒక బేరిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ఫామ్ అయినప్పుడు అక్కడైనా మనం ఫిట్ అవ్వచ్చు యాక్చువల్గా ఓకే సో ఏదర్ ట్రే ఇంట్రాడే కోసం కానివ్వండి లేదంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి కానీ మనం ఈ త్రీ క్యాండిల్స్ని ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ మనం రిస్క్ తగ్గించుకోవచ్చు ఎంట్రీస్ అండ్ ఎగ్జిట్స్ కూడా మనం పర్ఫెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈ సిరీస్లో మనం ఫైవ్ బులిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి చెప్పే వరకు కూడా డిస్కస్ చేసాం మళ్ళీ ఇంకొకసారి రీక్యాప్ చేస్తాను సో మనకి ఫైవ్ బులిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ హ్యామర్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ బులిష్ ఎంగల్ఫింగ్ పియర్సింగ్ లైన్ అండ్ మార్నింగ్ స్టార్ సో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఈ ఫైవ్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ని మనం అర్థం చేసుకొని ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఎగ్జిట్స్ కూడా మనం ఎయిదర్ టూ టైమ్స్ అలా పెట్టుకోవచ్చు లేదు అని అంటే ఒక ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సిరీస్లో బేరిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్లో ఎక్కడైనా ఒక క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని అక్కడైనా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ ట్రేడింగ్లో కానీ ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ సిరీస్లో మనం బేరిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యా